Stellen wir uns vor, wir sind in Berlin, in der Zeit um 1800. Ein eleganter Salon im Palais eines Berliner Bankiers. Die Kristallgläser auf den Tischen blitzen. Es duftet nach Bienenwachs und Zitrone. Edle Orientteppiche dämpfen die Schritte des umherrschenden Personals, das die Gäste in Salon bewertet. Gäste wie den Dichter E.T.A. Hoffmann oder die Musiker Karl Friedrich Zelter und Wilhelm Friedemann Bach, also die künstlerische und intellektuelle Elite Preußens mit ihrem exklusiven Musikgeschmack. Einige haben ihre neuesten Kompositionen und musikalischen Entdeckungen mitgebracht, um sie zu teilen und mittendrin, vielleicht sogar am Cembalo, die Gastgeberin Sarah Levy. Die Frau, der ich diese CD widme. Diese Sarah Levy war eine absolut faszinierende und für ihre Zeit ungewöhnlich selbstständige Persönlichkeit. Sie veranstaltete literarisch-musikalische Abende und ihr Haus wurde bald ein Treffpunkt für die intellektuelle Avantgarde Berlins. Ihre Musikbibliothek war jedoch lange Zeit verschollen. Sarah Levy hatte sie größtenteils der Singakademie in Berlin vermacht und ihr Archiv verschwand während des Zweiten Weltkriegs. Erst 1999 wurde es in Kiew wiedergefunden und damit kehrte auch ihre Sammlung nach Berlin zurück. Das war auch mein Glück denn bei meinen Recherchen habe ich etliche unbekannte Stücke entdeckt. Und wirklich gute Musik, denn Sarah Levy hatte einen exquisiten Geschmack und offenbar eine Vorliebe für die Viola. Die Stücke aus dieser Sammlung, die ich mit meinem Ensemble Salon Violet auf diesem Album präsentiere, stammen unter anderem von Franz Wendam, K. Philipp Emanuel Bach und Johann Gottlieb Graun. Einige wurden speziell für die Viola geschrieben, andere wurden damals für mein Instrument angepasst oder sogar für zwei oder drei Violen. Das überrascht mich überhaupt nicht, denn all diese Werke gehören zur Epoche des Sturm und Drang. Damals komponierte man zum Teil extreme Musik in der die gesamte Palette menschlicher Gefühle in einem einzigen Satz hörbar wurde. Und für solche Musik eignet sich die Viola in idealer Weise, denn sie klingt warm und weich, oft sehr nostalgisch, kann aber auch wie aus dem Nichts virtuos und brillant werden. Also versetzen wir uns wieder zurück in Sarah Levis Salon. Man genießt noch schnell einen Schluck Wein, während die Musiker stimmen. Dann ebben die Gespräche ab. Es wird still im Raum, die Spannung steigt. Und dann hebt die Musik an. Die Bratsche singt, seufzt und jubelt. Und damals wie heute geschieht das Gleiche. Diese Musik aus Sarah Levis Sammlung begeistert die Hörer. Sie inspiriert den Intellekt und berührt das Herz. Musik